ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ ആകാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഒരു യാത്ര തുടങ്ങിയൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നടക്കില്ല എന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് ആ യാത്രയിൽ നിന്നും ആ യാത്ര വഴി മാറ്റി വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിധി എന്നെ തിരിച്ച് സംഗീത സംവിധായകൻ ആകാനായിട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചത് അപ്പം എപ്പോഴും ആ ഒരു യാത്ര നം നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ല എന്ന് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലും അതിനുശേഷം ഒരു ഫിക്സ്ഡായിട്ട് ഒരു ഡിറക്ഷൻ വെച്ച് പോകാറില്ല കാരണം പലതും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉള്ളൊരു ശക്തി അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് ചേർന്നു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായി ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമർ ആകാൻ കൊച്ചിയിൽ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കാലഘട്ടത്ത് അപ്പം ആ സമയത്ത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ശ്രമിക്കുക എന്നല്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം സിദ്ധിക്കേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു യു എസ് ടൂറിന് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു ടൂറിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ പോലും മാറി ചിന്തിച്ചൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചിയല്ല അന്നത്തെ കൊച്ചിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചാൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടക്കില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ഥലം മാറി ഒന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതർ ബോംബെ ഓർ ചെന്നൈ അങ്ങനെ ചെന്നൈയിലേക്ക് സിദ്ധിഗേട്ടൻ പറഞ്ഞു സിദ്ധിഗേട്ടനാണ് എന്നെ പോകാനുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് തരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് ചെന്നൈയിൽ പോയപ്പോഴാണ് വേറൊരു ലോകമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും നാൾ ഇവിടെ കണ്ടൊരു ലോകമല്ല ആക്ച്വലി മ്യൂസിക്കൽ വേൾഡ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അത് ഒരു മൊത്തം ഒരു ഡ്രീം വേൾഡ് മാറി തോന്നി ആ ഡ്രീം വേൾഡിൽ ഡ്രീമിലുള്ള പല കിങ്സും പ്രിൻസും അവരെ കണ്ടു അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു ശ്രീ ആർ റഹ്മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കീബോർഡ് പ്ലെയർ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടിയപ്പം മറ്റ് പല പ്രഗത്ഭനായവർ സന്ദീപ് ചൗത്ത ഹിന്ദിയിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ശ്രീ വിദ്യാസാഗർ മണി ശർമ്മ ഇവരെല്ലാവരും വിളിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് കുറച്ച് വന്നത് റഹ്മാൻ സാറാണ് അത് ജീവിതകാലം എപ്പോഴും ഒരു മനസ്സിലൊരു തീരാത്തൊരു നന്ദിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് റഹ്മാൻ ജീനെ കാണാനുണ്ടായൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു കാരണം ഈ സിദ്ധിഗേട്ടനെ കണ്ടു വന്നു എല്ലാം പലതും നിമിത്തങ്ങളായിട്ടേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും ചേസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല കാരണം റഹ്മാൻജിയെ കാണാൻ പൊതുവേ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പോയാൽ തന്നെ ഒരു ആറ് വർഷം ആറ് മണിക്കൂറോളം വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് അത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പോയപ്പം പോയതൊരു ആൽബം വർക്കിനായിരുന്നു ഒരു തമിഴ് ആൽബം ചെയ്ത് മാഗ്ന സൗണ്ടിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അതിന് മ്യൂസിക് ഞാനായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഞാനായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് കീബോർഡ് അന്ന് ഞാൻ യു എസിൽ സിദ്ധിഗേട്ടൻ്റെ കൂടെ പോയപ്പം സിദ്ധിഗേട്ടൻ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ച് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വന്ന് ഈ കീബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു ചെറിയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഓണറിന് റഹ്മാൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആരാക്കിയോ ആയിട്ട് പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ട് ടോക്ക് പോയി ഈ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഓണറിൽ നിന്നും ആ സ്റ്റുഡിയോയുടെ സ്റ്റാഫിലേക്ക് ടോക്ക് പോയി ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കീബോർഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വളരെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആയിരുന്നു എനിക്കത് കിട്ടാൻ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കത് കിട്ടാൻ കാരണം ഞാൻ അപ്പോൾ യു എസ് നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റിലീസിങ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കീബോർഡായിരുന്നു അത് അവിടെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു ആ കീബോർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം ഈ കീബോർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ കീബോർഡിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീബോർഡ് യു ആ സമയത്ത് യു കെയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ആ കീബോർഡ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡ
അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല കെൻ ഐ മീറ്റ് യു എന്ന് കാരണം അത് നടക്കില്ല എന്നറിയാം ചോദിച്ചിട്ട് ലിറ്റിൽ ബിസി എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്നോർത്തു പിന്നെ ഫോൺ വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു യു ഓൺ കമലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു യാ ദാറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൂമെൻറ്റ് ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലവ് ടു സി യു അപ്പം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി ചിരിച്ചു പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കാൻ മടിച്ചതായിരുന്നു വരാൻ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു അപ്പം പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു യു വോണ്ട് സീ ദ സ്റ്റുഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹമുണ്ട് വന്ന് അപ്പോൾ പുള്ളി വന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി വളരെ യങ്ങാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഓ ട്വൻറ്റി ടു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് അറിയാം ആ ഒരു വളരെ യങ് ഏജിലുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് പുള്ളി വന്ന് ഗോ ഇൻ സൈഡ് സീ ദ സ്റ്റുഡിയോ ആൻഡ് കം സ്റ്റുഡിയോ കണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഐ വിൽ കീപ് ദിസ് ഫോർ മേ ബി ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഐ ഹാവ് ടു റിട്രീവ് സം ഡേറ്റ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ കം ആൻഡ് കളക്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ദീസ് ഡേയ്സ് പുള്ളി പറഞ്ഞ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഫോർ റിതം റിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരിക്കും പടം ഇറങ്ങണം റീ റെക്കോർഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ചോദിച്ച് യു വോണ്ട് ജോയിൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കാണാനാണ് വിളിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞു ക്യാൻ വി വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ജസ്റ്റ് വാച്ച് യു ക്യാൻ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോ ആവും അപ്പം മൊത്തം റിലേ ഔട്ടായി പോയി എൻ്റെ അത് ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവുന്നൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻഫാക്റ്റ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയാണ് ബിക്കോസ് ഈസ് എ ലെജൻഡ് എന്നാലും ഹീസ് വാട്ട് ഹി ഈസ് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ ചെന്നു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഹി വാസ് ഇംപ്രസ്ഡ് എന്നിട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ദറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടി ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ആദ്യം ഈശ്വരനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു കാരണം ഇതൊക്കെ വിട്ട് വേറൊരു കരിയറിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല ലക്കും വേണം അപ്പം ലക്ക് ഫേവർ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പം ഒരു ഏണിങ് ആവേണ്ട ഒരു പ്രഷർ വരും മ്യൂസിക് വെച്ച് കൊച്ചിയിൽ അന്ന് ഏൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്കോപ്പ് കുറവാണ് ഏൺ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും മണി വൈസ് ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഗാനമേളയിലെ കീബോർഡ് പ്ലെയറായി മാറുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനസ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു തൃപ്തിയില്ലായ്മ അത് അതിന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒറാക്കിൾ എം സി എസ് സി ഒക്കെ ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെക്ഷൻ ഒന്ന് സ്റ്റഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടുകാർക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് ഇതെല്ലാം ലൈഫിലെ ഓരോ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എല്ലാം ദൈവം എനിക്ക് എൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ വരുത്തി തന്നു പെണ്ണിപ്പോഴും ഉണ്ട് മ്യൂസിക്കും കിട്ടി വീട്ടുകാരും ഹാപ്പി